வணக்கம் நண்பர்களை நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்த் கொரியா எப்படி இருக்க போகுது நார்த் கொரியா எங்கே இருக்குது நார்த் கொரியாவை பார்க்க முடியுமா இந்த மாதிரிலாம் இன்றைக்கி அதுக்கான ஒரு தீனி தான் இந்த வீடியோ நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம சோல் நகரத்துலேருந்து நார்த் கொரியா பை வாட்டர்ஸ் எப்படி போகிறது நார்த் கொரியா எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது நார்த் கொரியா எவ்வளோ கிட்ட பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பயணத்தில் நாம் ரெண்டு விதமான ட்ராவலை பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சப்வே வழியாக இன்னொன்று பஸ்ஸில் சப்வே அப்படி சொல்லும்போது சொங்ஜியாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் அதாவது கிம்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷன் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்வே எடுத்துக்கலாம் ஸோ சொங்ஜியாங் ஸ்டேஷன்லேருந்து பஸ் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் பஸ் நம்பர் எயிட்டி இது ரெண்டும் எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் அப்புறம் நீங்கள் வந்து காங்ஹுவா அப்படிங்கிற ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட தான் போய் இறங்குவீங்க ஸோ வாங்க நம்மளோட ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் கழிச்சு நம்ம காங்வா ஹைலேண்டுக்கு வந்துட்டோம் காங்வா பஸ் ஸ்டாண்டில் ரீச் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த காங்குவா பஸ் ஸ்டாண்டிங்களோட என்ட்ரன்ஸ் உடல் நுழைஞ்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல இறக்கி விட்ருவோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் தான் இந்த காங்குவா பஸ் ஸ்டாண்டினல் பஸ்லாம் நிற்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்தது பஸ் ஸ்டாண்டினல் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து காங்குவா பஸ் ஸ்டாண்டினல் அதுக்கிட்ட வந்துட்டோம் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டிலேருந்து பஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் பஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட டைம் ஸ்கெடியூல் இதில் பஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இங்கேருந்து டைரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் காங்குவா பீஸ் அப்சர்வேட்டிக்கு போகலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் பஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பயணத்தை எடுத்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பஸ்ஸை பாருங்கள் நண்பர்களே பஸ்ஸு பொறுமையாக பஸ் ஸ்டாண்ட் விட்டு வெளியே கிளம்பிருச்சு இது பக்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறதெல்லாம் இந்த ட்ராவல் தான் வாங்க கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கள் பாருங்கள் இது எல்லாமே அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சோல் சிட்டி சோல் நகரத்தில் ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி நம்ம இருக்கிறோம் பாருங்கள் சோல் சிட்டிக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இம்போ ஐலேண்ட் இம்போ ஐலேண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னர் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வில்லேஜ் ஸ்டைல் நார்த் கொரியன் வில்லேஜ் அதெல்லாம் வரப்போகுது நாங்கள் போன அன்றைக்கி இந்த பஸ்ஸில் கூட்டமே இல்லை மொத்தமே நாலு பேர் தான் இருந்தாங்க அது இல்லாமல் அந்த பஸ் டிரைவர் வேறு எனக்கு முன்னாடியே சொன்னார் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி பாகியாக தான் இருக்கும் கண்டிஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒன்று கிளியர் வியூஸ்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னாரு நான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கூட பார்த்துட்டு இன்றைக்கி பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு தான் கிளம்புனேன் பாருங்க நண்பர்களே நாம் ரொம்ப அப்படியே கிட்ட கிட்ட ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜஸ் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் பாருங்க ஒரு ஹைடெக்கான பில்டிங்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ் கிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இந்த மெயின் ரோட்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்கு பட் உள்ளதான் ரொம்ப பாருங்க அப்படியே ரொம்ப ட்ரை லேண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு பஸ் அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு வழியாக நண்பர்களே ரொம்ப கிட்ட நெருங்கிட்டோம் டிரைவர் கிட்ட கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்டு முன்னாடி வந்து உட்காடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீட்டை இடம் மாதிரி உட்காந்து முன்னாடி உட்காந்துட்டேன் முன்பக்க வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே பாருங்க 
ஃப்ரெண்ட் சீட்டில் வந்து உட்காந்தாச்சு உட்காந்துட்டு எப்படி இருக்குது ட்ராவல் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பஸ் டிரைவர் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே ஓட்டினார் நண்பர்களே கோங்கா பீஸ் அப்சர்வேட் ரொம்ப கிட்ட நெருங்கிட்டோம் இங்கே பாருங்க ரைட் சைடில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா முள்வேலி இதெல்லாம் தான் பார்டரு இதை தாண்டி யாரும் போகிறதுக்கு அலவுட் கிடையாது இங்கே பாருங்க இதுதான் அந்த பீஸ் அப்சர்வேட்ரி ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து சேர இடத்துக்கு வந்தாச்சு நண்பர்களே இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரோடு பிரியும் லெஃப்ட் ரைட்டு நம்ம போக வேண்டிய ரோடு அந்த லெஃப்ட்டு மேட்டில் ஏறணும் அதுதான் அந்த அப்சர்வேட்ரிக்கு போகிற வழி ரைட்டில் போனீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு வில்லேஜ் இதுதான் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பு இந்த பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் லெஃப்டில் தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இது அப்படியே மேலே ஏறணும் இந்த மேட்டில் ஏறி மேலே போனீங்கன்னா அந்த அப்சர்வேட்ரி வரும் வாங்க பஸ்லாம் பார்த்தீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம அங்கேருந்து மேலே ஏறி போய்கிட்டுருக்கோம் அங்கே பாருங்கள் பாடர்லாம் தெரியுதுங்களா இங்கே பாருங்க மிலிட்ரி செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அதை தாண்டி தான் நம்ம உள்ளே வரணும் இன்னும் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு மரம்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு மேடு தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் மேலே வந்துடலாம் வந்து இங்கே பாருங்க சவுத் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்காங்க இதுதான் அந்த காங்கா பீஸ் அப்சர்வேட்டி போகிற டிக்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் டிக்கெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் சில்ட்ரன்ஸ்க்குலாம் ஃப்ரீ அப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஏறி உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு படி மாதிரி மேலே போகுது அங்கே போனீங்கன்னா அந்த அப்சர்வேட்ரிக்கு மெயின் பில்டிங் கிட்ட போகலாம் இந்த பாருங்க இதுதான் அந்த அப்சர்வேட்ரியோட மெயின் பில்டிங் இது பாருங்க இதுதான் காங்குவா பீஸ் அப்சர்வேட்ரி இதுதான் அந்த பீஸ் அப்சர்வேட்டியோட மேப்பு என்னென்ன பொசிஷனில் எங்கெங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்ம வீடியோலாம் எடுக்கக்கூடாது நான் எடுக்கும்போதே ஒரு சோல்ஜரில் ஒரு அங்கே வேலை செய்கிறவர் வந்து இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாரு பட் இருந்தாலும் அதை மீறி நான் எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்கள் அது தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு சோ நார்த் கொரியா ஜூம் பண்ணுற பாருங்க இது வந்து அங்கேருந்து ஒரு டேங்கரு ஒரு அடையாள சின்னமாக வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த டேங்கரு அந்த காலத்து பழைய டேங்கரு அப்படியே அந்த டேங்கரை பார்த்துட்டு நம்ம மெயின் பில்டிங் போகாம அப்படியே லெஃப்ட்ல போனா நம்மளுக்கு அந்த ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்தது இங்க பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மியூசிக் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கும் இது வந்து சவுத் கொரியாவோட அந்த மியூசிக் இந்த ப்ராபர் கேண்ட் ஆஃப் மியூசிக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த மியூசிக் ஓடிட்டு தான் இருக்குமா அப்படியே கிட்ட போனால் அங்கே பின்னாடி இது பேக் டாப்பில் தெரிய பாருங்க இதுதான் அந்த நினைவு சின்னம் அங்கே இந்த அப்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இறந்தவர்களுக்கான ஒரு நினைவு சின்னம் இது பாருங்கள் இதை பார்க்குறீங்கள நண்பர்களே இதுதான் நண்பர்களே நார்த் கொரியா இது காலைல ஒரு பதினோரு மணிக்கு எடுத்த வீடியோ அங்கே தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து இது சரியாக தெரியல கொஞ்சம் ஃபாகியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே இந்த ஃபோட்டோ பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோட்டோவும் பின்னாடி இருக்கிறதுனா ஒரே இடம் தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தப்போ வந்து இது வந்து சம்மரில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ கிளியராக இருக்குமா வியூவு நான் போன அடிக்க கொஞ்சம் ஃபாகியாக இருந்துச்சு பட் போக போக டைம் போக போக நல்லாவே இருந்துச்சு இது பாருங்க நம்ம இருக்கலே பின்னாடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே நார்த் கொரியா தான் நார்த் கொரியா வில்லேஜ் ரியல் வில்லேஜ் ஸோ பக்கத்தில் எந்த ஒரு கேன்டீன் இல்லாத நல்லா புளி அதில் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு இந்த இடத்த சுற்றி நிறைய பயோனோக்குலர்ஸ் இருந்துச்சு பே அண்ட் யூஸ் தான் அந்த பயனோக்குலரில் பார்த்தா அழகாக அந்த நார்த் கொரியா வில்லேஜஸ் மக்கள் நடமாறுறது ஃபார்மிங் தாங்க நிறைய ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கும்பல் கும்பலாக வந்து மக்கள் வந்து அந்த ஃபீல்ட்ஸில் வயலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதை நோக்கி நிறைய மக்கள் போயிட்டு இருக்காங்க பெருசாக ஒன்றும் வெஹிக்கல் அந்த மாதிரி டூ வீலர்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல எல்லா மக்களும் நடந்து தான் போயிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே இதாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே பிரமிப்பாக இருந்தது 
பாவம் அந்த மக்கள் நினச்சா தான் பாவமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களால வெளியும் வர முடியாது வாழ்நாள் முழுக்க அங்கே தான் இருக்கணும் பார்த்தா ஒரு நல்ல உழைப்பாளிங்க மாதிரி தான் தெரிஞ்சது அந்த மக்கள் இந்த வீடியோ எடுக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாகியாக தான் இருந்தது நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நார்த் கொரியா தான் ரொம்ப கிட்டே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அப்படியே தண்ணியில் இறங்கி போயிடலாம் அந்த அளவு தூரமாக இருந்தது ஆனால் போக முடியாது பயங்கர ஒரு த்ரீ லேயர் செக்யூரிட்டி இருந்தது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இதுதான் அந்த ப்ராப்பகண்டா வில்லேஜ் வந்து கட்டக்கட்டமாக தெரியுது பாருங்கள் வெள்ளை கலரில் இதுதான் ப்ராப்பகண்டா வில்லேஜ் அதாவது தான் ஊரை அழகாக காட்டிக்கணுன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க சுற்றி சுற்றி அதுதான் இருந்தது நானும் அந்த பயனோக்குள்ள வச்சு எடுக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ நல்லா கிடைக்கல வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோன்னா நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா பார்டரில் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் இந்த பக்கம் இதுதான் ஹேண்ட் ரிவர் இதோ அந்த பக்கம் தெரிவி பாருங்கள் அந்த தண்ணிக்கு அந்த பக்கம் அதுதான் நார்த் கொரியா இது சவுத் கொரியா குவாங் குவாங்ஃபா அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டில் தான் இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து குவாங்ஃபா பீஸ் அப்சர்வேட்ரி ஸோ இந்த இடம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீயாக வந்து பார்க்கலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அந்த நார்மலாக அந்த டிஎம்சி அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த இடத்துக்கு வரலாம் எப்படி வருதுன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியல் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் பட் இந்த படம் இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுவும் பயனாக்குலர் இங்கே இருக்கிற பயனாக்குலர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து அந்த அந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து ஃபீல்டில் வேலை செய்கிறது அப்புறம் அங்கே ரோட்டில் நடந்து போகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக தெரியுது அது இல்லாமல் இந்த கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி வில்லேஜ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த கம்யூனிட்டி ஹால் கம்யூனிட்டி பில்டிங் வில்லேஜ் ஹெட் பில்டிங் அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ரொம்ப ஃப்ரீயாக மக்கள் ஜா நார்த் கொரியாவில் சகஜமாக நடந்து போகிறதெல்லாம் பார்க்க முடியுது ரொம்ப ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இடம் ஏன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேட் வெதர் பேட் வெதர் இல்லை நல்லா தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபாகி கண்டிஷன்னால கொஞ்சம் கிளியராக தெரியல மேபி சம் அதர் டைம் இன்னும் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டைம் போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது இது பாருங்கள் இது ஒரு மணி ஒரு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி போல் எடுத்தது அது லைட்டாக கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி இன்னும் நல்லா தெரியுது இன்னும் மணி போக 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 ரெண்டு மணி மூணு மணிக்குலாம் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுது இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே நார்த் கொரியா தான் எவ்வளோ பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஒரு சின்ன வில்லேஜ்லாம் நிறைய ரெண்டு மூணு வில்லேஜ் தெரிஞ்சுது மக்கள் நடமாடுறது இந்த ப்ராபகண்டா வில்லேஜ் அந்த பக்கமும் பாட்டு பாலப்ப அந்த பக்கம்லாம் ப்ராபகண்டா வில்லேஜ் அந்த வெள்ளை ஸ்கொ ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தெரியுது பாருங்கள் இது பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ க்ளோஸில் இருக்கும் பாருங்கள் நார்த் கொரியாவுக்கு அவ்வளோ பக்கம் தான் இது எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் சவுத் கொரிய இடம் அதை அது வந்து நோமன்ஸ் லேண்டு இந்த நோமன்ஸ் லேண்டு தாண்டிங்கன்னா இது பாருங்கள் இதெல்லாம் நோமன்ஸ் லேண்டு தாண்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் பாருங்கள் நார்த் கொரியா தான் ரொம்பவே கிட்டவும் இருக்குது ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்மளால் கிராஸ் பண்ண முடியாது இங்கே பாருங்கள் த்ரீ லேயர் செக்யூரிட்டி இங்கே ஒன்றா ரெண்டு அங்கே ஒரு லேயர் இருக்குது பாருங்கள் மூணு மூணு லேயர் செக்யூரிட்டி இருக்குது இது ஆர்மி அவுட் போஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம பயனாக்குலரில் பார்க்கலான்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ எடுத்தது இன்னைக்கு பின்னாடி பார்க்குறது எல்லாமே நார்த் கொரியா தான் இது அந்த ஐலாண்டோட மாதிரி வரைபடம் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்கெட்ச்சு இது பாருங்கள் நண்பர்களே இது ஒரு மணி ஒரு மூணு மணிக்கு எடுத்த ஃபுட்டேஜு இப்போ பாருங்கள் கிளாரிட்டி நல்லாவே இருக்குது நம்மளுக்கு விசிபிலிட்டியும் நல்லாவே இருக்குது இது கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் பாருங்கள் இது பாருங்கள் அது எல்லாமே நீங்கள் இது வந்து நோமன்ஸ் லேண்ட் நீங்கள் பார்க்குற நோமன்ஸ் லேண்ட் அதுதான் நார்த் கொரியா இது எல்லாமே சவுத் கொரியா பார்டர் சவுத் கொரியாவோட அந்த அவுட் போஸ்ட்டு ஃபைனல் அவுட் அவுட் போஸ்ட்டு மிலிட்ரி அவுட் அவுட் போஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற டைம் பீரியடில் வந்து மிலிட்ரி வெஹிக்கல்ஸ் கிராஸ் ஆகிறத பார்க்க முடிஞ்சிது இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது வந்து நோமன்ஸ் லேண்ட் யாரும் இது ரெண்டு பக்கமும் கிடையாது நியூட்ரல் அது பாருங்கள் அது அந்த மலை தானிங்கன்னா இது தான் சார் நார்த் கொரியா இங்கே பாருங்கள் அது நீங்கள் வெள்ள வெளியாக பார்க்குறது அந்த ப்ராபகண்டா வில்லேஜ் இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே ஒரு மூணு மூன்றரை மணிக்கு போல் நல்ல கிளாரிட்டி நல்ல விசிபிலிட்டி இன்னொன்றுமே நல்லா இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அது கருப்பு கலரில் இருக்குது பண்ணுறது பைன்ஸ் ஒரு சின்ன பைன் ஃபாரஸ்ட்
ஷோரூம் மாதிரி ஒரு 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 டிவி ஷோ மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரூமு அங்கே வந்து ஒரு ஒரு கைடு மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அப்படியே கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மூணு மானிட்டர் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஏரியாவோட ஃபுல் கவரேஜ் வச்சுருக்காங்க அதாவது நம்ம எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா வீடியோ இங்கேருந்து ஜூம் பண்ணி அந்த மாதிரி இந்த கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து பவர்ஃபுல் கேமராஸ் வச்சு எடுத்திருக்காங்க அதாவது நல்ல டைம் சம்மர் டைமில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் வந்து பாயிண்ட் பண்ணி இந்த லொக்கேஷனில் இது இருக்குது இந்த லொக்கேஷனில் அது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டிவியில் ஓடிட்டுருக்கோம் நீங்கள் வந்து இன்னும் அங்கே நேரம் போனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா கிளியராகவே அவங்க காட்டியிருப்பாங்க அந்த வீடியோலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வரும் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இடம் இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த ப்ராப்பர் கேண்டா வீடியோ சொல்லலாம் அந்த வீடு பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஜூம் பண்ணி காட்டுறாங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஸோ வெளியாட்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து எங்களுக்கிட்டையும் நல்ல செல்வமும் இருக்குது நாங்களும் நல்லா வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியாட்கள் நம்ப வைக்கிறதுக்காக அந்த கட்டப்பட்ட வில்லேஜ் தான் ப்ராப்பர் கேண்டா வில்லேஜ் இது பாருங்கள் இன்னொரு இடம் இன்னொரு இடத்துல அம்பு குறி போட்டு கட்டுறாங்க பாருங்கள் அங்கே வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டினா அங்கே வந்து என்ன இருக்குது விவசாய நிலங்கள் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு கண்கா ஒரு காணொலி மாதிரி போட்டு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இது இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது அது பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மானிட்டரில் அந்த மேப்பு இந்த இடங்களில் இது இருக்குது அது இருக்குது அந்த பாயிண்டில் வந்து இந்த இடம் இருக்குது இந்த டவுன் இருக்குது இந்த மாதிரி காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அந்த வில்லேஜ் வந்து இல்லை உள்ளே நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறாங்க பாருங்கள் இந்த வில்லேஜில் இருக்க வீடுங்க நான் சொன்னால அந்த குழந்தைங்களாம் காட்டுவாங்க நீங்கள் பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்கள ஜூம் பண்ணி காட்டி ஒரு சர்க்கிள் போட்டாங்க பாருங்கள் ரெண்டு குழந்தைங்க விளையாடுறாங்களா இந்த விஷுவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டேம் மாதிரி செக்னா மாதிரி அதில் பசங்க குதிச்சு விளையாடுறதெல்லாம் காட்டுறாங்க பாருங்கள் மேலே வந்து ஒருத்தன் குதிக்கிறான் பாருங்கள் அதெல்லாம் காட்டுறாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபுட்டேஜ் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு போல இருக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ரீசன்லேயும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவாக நான் மைனாக்குளூரில் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய இந்த ரைஸ் ஃபீல்டு இருக்குது நிறைய ஜனங்க மக்கள் வந்து போய் விவசாயம் பண்ணுறாங்க நடமாட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் கண்டா வில்லேஜ் பார்க்க முடியுது அப்புறம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதோ அதை நோக்கி மக்கள் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க கார் இதெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் சைக்கிள் பார்க்குற நிறைய சைக்கிள் அப்படி இந்த பக்கம் இந்த ஃப்ளோருக்கு செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு புகைப்பட கண்காட்சி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் போர் நடந்தப்போ அந்த நார்த் கொரியாவிலேருந்து அங்கேருந்து கண்ணில் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ணுது அந்த புல்லட்டு அடித்த இடம் அந்த செவரு பாருங்க ஏதோ ஒரு ஒரு பாம் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் அது பாருங்க அந்த செவரியாக ஓட்டம் பண்ணியிருக்கு இது வந்து அந்த ஆர்டில ரீசன் மெட்டல் இதெல்லாம் கிடச்சி கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்போ என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரி அந்த பேட்டில் ஷிப்பு அப்புறம் அங்கேருந்து வந்த மக்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுது ஸோ இன்னி வரைக்கும் வந்து ரெண்டு நாட்டும் அஃபிஷியலாக வந்து எந்த ஒரு உடன்படம் ரெண்டு நாடும் கையெழுத்தாகலை ஸோ அதனால் ரெண்டு நாடுமே இன்னி வரைக்கும் ஒரு வாரில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதனால் எப்போ வேணால் யார் வேணால் ஃபயர் அப் பண்ணுறாங்கிற சுச்சுவேஷன் தான் அதனால் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு ஃபைட்டு இப்போ நைன்டீஸில் நடந்த ஃபைட்டில் அப்போ நடந்த சேதங்கள் இதெல்லாம் படம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஒரு 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 பிக்சரும் ஒரு ஒரு கதை சொல்லணும் அது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பாருங்கள் அவங்க எப்படி அங்கே அந்த பக்கம் எப்படி தாக்குனாங்க அந்த இடம் இந்த பில்டிங் இருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த சண்டை நடந்துருக்கு அதே மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸிபிஷன் ஹாலும் இருக்குது இந்த இடம் வந்து சம்மர் டைம்லாம் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கும் அது பாருங்க அங்கேருந்து நார்த் கொரியா எவ்வளோ பக்கம் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோ கலெக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரி பாருங்க வார் வார் நடந்தப்போ நடந்த விஷயங்கள் நார்த் கொரியன்ஸு எப்படி மக்கள் இங்கேருந்த மக்கள் எப்படி இடம் பெயர்ந்தாங்க என்ன மாதிரி இதுவும் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோ கலெக்ஷன் நிறைய இருக்குது நீங்கள் நல்லா பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு 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 நல்லா இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் நடந்திருக்கோ ஐயோ இவ்வளோ மக்கள் அங்கேருந்து இடம் பெயர்ந்திருந்தாலும் தரை வழியாகவே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தோணும் கொஞ்சம் ஒரு பரிதாபமாகவும் இருக்கும் ச கஷ்டமாகவும் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பழைய கோட்டை எப்படி ஃபயர் பண்ணி தகர்த்துருக்காங்க
அந்த புகைப்படங்கள் கண்காட்சியெலாம் தொடர்ந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக அவங்க என்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த ஏரியாவில் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இது அந்த என்டையர் ஐலாண்டோட ஒரு எக்ஸிபிஷன் குவாங்ஹா ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறத இது பாருங்கள் இதுதான் வந்து என்னென்ன இடம் நார்த் கொரியாவில் நம்ம பார்க்குறோமே அந்த ரிவர் பக்கத்துலேருந்து என்னென்ன இந்த பார்டர் அந்த தேர்ட்டி எயிட் பேரல் லைன்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் சவுத் கொரியாவுக்கு நார்த் கொரியா பார்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல வந்து இதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ ஆல்பம்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க இந்த வாருக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குது என்ன என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இது அப்புறம் தாண்டி வந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த யூனிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது இந்த சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா என்ன டாக்கணும் அப்படின்ட்டு அதை பற்றி உங்களோட கம கருத்து என்ன கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு வரணும் ஒரு சின்ன இது நிறைய பேர் வந்து இன்னும் என்ன டாக்கணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து அங்கே ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க நாமளும் வந்து சரி இந்த ரெண்டு நாடுங்களும் வந்து ஒன்றா நினைஞ்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட இதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ கலெக்ஷன்ஸ் இந்த ஆல்பம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பொறுமையாக அப்படி நாங்கள் வெளியே வந்தால் அந்த பயனாக்களில் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரையல் மாதிரி போட்டு காட்டினேன் அதை பாருங்கள் நல்லா ஒரு அது நிறைய இடத்துல வச்சுருக்காங்க பயனாக்குலர் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு வியூ கிடைக்கும் அது பார்க்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த பயனாக்குலர் பார்த்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வான் அந்த காயின் தேவை அது போகிறப்ப நீங்கள் ஒரு அஞ்சாறு காயின் வச்சுக்கணுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்லாட்டில் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த நார்த் கொரியா இந்த வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு இது பாருங்கள் இது இந்த வீடியோ நான் எடுக்கும்போது மணி ஒரு மூணு மணி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வியூ கொஞ்சம் நல்லா கிளியராகவே இருக்குது ரொம்ப பக்கத்துலேயும் தெரிஞ்சுது ரொம்ப கிளியராகவும் நான் சொன்ன மாதிரி அதில் அந்த அந்த பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்க ட்ராபிக் அண்டா வில்லேஜ் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் தெரியுது பிரிட்ஜ்லேருந்து ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு பைனஸ் ட்ரீ கார்டு அந்த கோனிஃபரஸோட ஒரு கார்டு சின்ன கார்டு மேபி ஒரு ஆம்புஷாக கூட இருக்கலாம் நார்த் கொரியன் மிலிட்ரியோட இதெல்லாம் செட்டப்பாக கூட இருக்கலாம் அப்படியே பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் வில்லேஜ் பின்னாடி ஒரு வில்லேஜ் தெரியுது ஒரு மூணு மணி போல் ஒரு நல்ல வியூவே கிடச்சிது பட் நீங்கள் சம்மர் டைம் இந்த மாதிரி டைமில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே கிடைக்குமா ரொம்ப கிளியராக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வழியாக பார்த்தாச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து கீழே இறங்கலாம் அப்படின்ட்டு இறங்கி வரேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு இந்த வீடியோலாம் எடுக்கும்போது ஒரு மூணு மணி இந்த அவுட் போஸ்ட்டு லாஸ்ட் அவுட் போஸ்ட்டு அந்த பார்டர் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் தெரியுது பாருங்கள் அந்த கிரில் கேட்டு அதை தாண்டி வந்து பாருங்கள் கிரில் கேட்டுலாம் தெரியுது பாருங்கள் இதை தாண்டி போக முடியாது ஸோ திருப்பி ரிட்டன் பஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து வந்த இடத்துல ஏறின இடத்துல இறங்கியாச்சு அதே இடத்துல இருந்திங்கன்னா பஸ் வரும் பஸ் ஏறி அப்படியே கிளம்பினா உள்ளே ஒரு இன்டீரியராக ஒரு ரெண்டு வில்லேஜ் இருக்குது 
இந்த இடத்துக்கு தாண்டி கொஞ்சம் ரைட் சைடில் போனீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வில்லேஜ் இருக்குது அது வரைக்கும் பஸ்ஸு போகுது அப்படியே போயிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம பழையபடி இந்த கவுவா ஐலாண்டுக்கே கொண்டு விட்டுறாங்க நீங்கள் ஏறின பஸ்லேயே இறங்கிடலாம் இந்த பக்கம் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை பஸ்ஸில் போகிறதும் ஒரு புது விதமான ஒரு அனுபவத்தை இருந்துச்சு நிறைய ட்ரெயின் லேண்ட்ஸு சின்ன சின்ன ஒரு கிராமம் சின்ன சின்ன வீடுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பக்கத்துலே இந்த பார்டர் பக்கத்துலே ஓகே நீங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவத்தை இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த லைக் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டனும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களை இதை விட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன்